എൻ്റെ പേര് ജയ ഹിന്ദി അധ്യാപികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ടി വി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ടി വി എന്ന പാഠം ഒരു പട്കഥയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് രണ്ട് സീൻ അതിൻ്റെ പഠിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് മൊത്തം എട്ട് സീനാണ് അപ്പോൾ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ചുന്നി ലല്ലു ഗോപു അല്ലയോ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പ്രദേശത്ത് അത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറ വശത്ത് എന്തില്ലായിരുന്നു അവിടെ ടി വിയുടെ സിഗ്നലൊന്നും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ മറുവശത്തേക്ക് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അപ്പുറം അതായത് ഗോപുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായ മനോഹർ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ടി വി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ അയൽക്കാരായ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഗോപുവാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രായ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് ആ എട്ടിനും പത്തിനും മധ്യയാണ് അവരുടെ പ്രായം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾ ആരോടും പറയാതെ എന്ത് കാണാനായിട്ട് പോയതാ ടി വി കാണാനായിട്ട് പോയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഈ ടി വിയുടെ മുൻപ് ഒരു ദിവസം അച്ഛനോടൊപ്പം പോയി ഗോപു ടി വി കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ രണ്ടാമത്തെ സീൻ തീർന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സീനാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സീൻ തീൻ മനോഹർ ചാച്ചാക്കെ കർക്ക കമര എവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീടിൻ്റെ മുറിയാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ മുറിയിലാണ് സുബഹ് കെ ആട്ട് ബജേഹ് രാവിലെ എട്ട് മണി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സീൻ വരുമ്പോൾ ഗോപു ഗോപുവിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് അവൻ മുൻപൊരിക്കൽ അച്ഛനോടൊപ്പം മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ടി വി കണ്ടത് ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സീനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപുവിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടി വി പെർ ഛബ്ബീസ് ജനുവരിക്ക് പരേഡ് ആരേഹ് ടി വിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് അതായത് ഛബ്ബീസ് ജനുവരി ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിലെ പരേഡ് നടക്കുന്നു ഗോവർ ഉസ്കേ ബാബ ടക് ടക്കി ലഗായ ദേക്ക് രഹേഹ് ഗോവും അവൻ്റെ അച്ഛനും വളരെ നേരെ ഇരുന്ന് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനോഹർ ചാച്ച ബഗൽ മേ ബൈട്ടേഹ് മനോഹർ ചാച്ച ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ടി വി മേ ചാങ്കിയാം ചൽ രഹേഹ് ടി വിയിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ചാങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓർ ഏക്ക് കമൻട്രീഫി ഒരു കമൻട്രിയും എന്തായിരുന്നു ടി വിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമൻട്രി എന്താണ് ടി വി എസ് എ ആത്തെ കമൻട്രി ഓർ ഏക് ഹേ ചാങ്കി അസം രാജ്യ കെ അസം രാജ്യ അസം സ്റ്റേറ്റിലെ അടുത്ത ഐറ്റം അപ്പോൾ ടി വിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അസം സ്റ്റേറ്റിലെ അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് ആകെ ആകെ ബീഹു നൃത്യ കർത്തി മഹളായി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹു എന്ന ഒരു നൃത്തമാണ് മഹിളകളുടെ നൃത്തമാണ് ബീഹു അതായത് അസം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു നൃത്തമാണ് ഏ അപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ പരേഡുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റ് പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ ആ ടി വിയിൽ നടക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഗോപു ബാബ യഹ് ആവാസ് കഹാം സേ ആ രഹീഹേ അപ്പോൾ ഗോപു ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ടി വി കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോപുവിന് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ ഗോപു പറയുക അച്ഛ ഈ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് മനോഹർ ചാച്ച യഹ് ടി വി സേ വി ആ രഹീഹേ ഗോപുലാൽ ഇത് ടി വിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇതും യഹ് ഭി ഇത് ടി വിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഗോപു ജാദു ഹൈന ഇത് വലിയ മാജിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഗോപു ആദ്യമായി ടി വി കാണുകയാണ് ആ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡുകളും മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ആ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടവന് ആ പിന്നീണ്ടും ടി വി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ഈ കുട്ടികളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗോപു എന്ന് പറയുക ജാദു ഹൈന മാജി ഇത് വളരെ വലിയൊരു മാജിക്ക് തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സീൻ കഴിയുകയാണ് അതായത് ഗോപുവിൻ്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ആ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു ഏ ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ സീൻ കാണുമ്പോൾ പഹാടി സടക്കാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് വരികയാണ് മൂന്ന് പേരിലേക്കും വരികയാണ് പർവ്വത റോഡാണ് ശ്യാം കെ ചാർ ബജേഹ് ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് നാല് മണിയായി ഈ കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് 
ആ രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇല്ലയോ രണ്ട് മണിക്ക് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അവർ ഇതുവരെയായിട്ട് മനോഹർ ചാച്ചാടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നാല് മണിയായി തീനും വെച്ച് സടക്ക് കിനാരെ ചൽ രേഖേ അതാ നടക്കുകയാണ് മൂന്ന് പേരും അല്ലയോ ആ പർവ്വത റോഡിലൂടെ അവരങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഗോപു ജാദൂത്ത സച്ചുമുച്ച് ചലോ അബ് സടക്ക് പാർക്കർണീഹേ ഇപ്പൊ ഗോപു പറയ ആ സത്യത്തിൽ ഇതൊരു മാജിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ മുൻപ് കണ്ട ഓർമ്മയിൽ അയാൾ മുഴുകിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളോട് പറയുക ഇതെന്തായാലും ഒരു മാജിക്ക് തന്നെയാണ് ചലോ വരൂ ഇനി നമുക്ക് അബ് സടക്ക് പാർക്ക് അറിഞ്ഞേഹേ സടക്ക് പാർക്ക് അറിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലേ പാർക്ക് അറിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ വഴിയിലേക്ക് വന്നു റോഡിൽ ഇങ്ങനെ നടക്ക് നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മറുവശത്തേക്ക് അവർ ഇറങ്ങണം അത് ഈ കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും കൂടി സടക്ക് പാർക്ക് അറിഞ്ഞേക്ക് കോശിച്ച് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു സാംനേസേ തേസീസേ ഏക്ക് ബസ് ആ തീഹി മുന്നിലൂടെ എന്ത് വരുന്നു ഒരു ബസ് വരുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ റോഡ് കടക്കാൻ പോവുക പെട്ടെന്നൊരു ബസ് വരുന്നു ചുന്നി ദൗഡ്കർ പാർക്കർ ലേത്തേഹി ചുന്നിയോ ചുന്നി ഓടി അങ്ങ് അപ്പുറം കടന്നു ചുന്നി ഓടി ആ അപ്പുറം കടന്നു ഗോവർ ലല്ലു ഖഡേരഹ് ജാത്തേഹി ഗോവും ലല്ലു റോഡിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ അങ്ങ് നിൽക്കുക പേടിച്ചങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് ബസ് മേ സോർസ് ബ്രേക്ക് ലഗത്താകെ അപ്പോഴത്തേക്കോ ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഡ്രൈവർ ഗുസെ മേ സിർ ബാഹർ നികാൽ താഹെ ഡ്രൈവർ ദേഷ്യത്തോടെ തല വെളിയിലേക്ക് ഇടുന്നു സിർ ബാഹർ നികാൽ താഹെ തല വെളിയിലേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കുറവ് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഗോപു ഒത്തിരിയില്ല പഴയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഓർത്തുപോയി അല്ലയോ ഗോപു ആ മുൻപ് ടി വി കണ്ട ഒരു ഓർമ്മയിലൊക്കെ ഇയാൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് ഏ എന്തായാലും ചുന്നി അപ്പുറം കടന്നു രണ്ടുപേരും ആ നിന്ന് ഗോപുവും ലല്ലുവും റോഡിൽ തന്നെ നിന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് ബസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഡ്രൈവർ ദേഷ്യത്തോടെ തല പുറത്തേക്കിട്ടു എന്നിട്ട് പറയുക ഡ്രൈവർ പറയുക അബേ ദേഖേക്കെ ചലോ ഏ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ പോ നോക്കിയൊക്കെ നടക്കാൻ ഗോവർ ലല്ലു ജൽദിസ് സടക്ക് പാർക്കർത്തേഹ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോവും ലല്ലു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ജൽദി എന്ത് ജൽദി പെട്ടെന്ന് സടക്ക് പാർക്കർത്താഹേ കർത്തേഹ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ചുന്നി ഇപ്പൊ ചുന്നി ഒഴിക്കുക തും ലോക സച്ചുമേൻ ചോട്ടെ ബച്ചേഹോ നിങ്ങളെന്തോ കൊച്ചു കുട്ടികളാണോ ചോട്ടെ ബച്ചേഹോ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണോ നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളാണോ സടക്ക് പാർക്കർണാഫി നെഹിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയത്തില്ലല്ലോ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഗോപു ചേമ്പത്തെ ഹുയെ ഇപ്പം ഗോവുവിന് വല്ലാത്ത നാണക്കേട് ലജ്ജ ചേമ്പിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജിക്കുക ഇയാൾ ലജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് ഏ ജൽദി ചാലോ എന്തോ ജൽദി ചാലോ വേഗം നടക്ക് അപ ദീർഘോ രഹേ ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ലേറ്റായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റായിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നടന്നേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് തീർന്നു നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സീൻ അവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഇപ്പം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഇനി അവർ വീണ്ടും വേഗം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വഴി കുറച്ചുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് ഇത്രയും സമയമായി അവർ മനോഹർ ചാച്ചാടി വീട്ടിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി സീൻ അഞ്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ സീൻ എന്ന് നോക്കിക്കേ കസ്ബേക്ക് സബ്ജി മണ്ടി ഷാം കെ പാഞ്ച് ബജേ ഹേ ഇതാ നോക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയായി അഞ്ച് മണിയായി സബ്ജി കെ സബ്ജി കി സോറി കസ്ബേക്ക് സബ്ജി മണ്ടി അതായത് ആ ചെറു പട്ടണത്തിൽ ചോട്ട ശഹർക്ക് ഒരു സബ്ജി മണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ചക്കറി ചന്തയാണ് സമയം അഞ്ച് മണിയായിട്ടുണ്ട് ലല്ലു സബ്ജി മണ്ടിക്ക് ഫീഡ്മേൻ തോട പീച്ചെ രഹുകയാഹെ അപ്പം നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ചന്തയാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഗോവ് ഒത്തിരി പുറകിലായിപ്പോയി മുന്നേ ആര് പോയി ലല്ലുവും സോറി ലല്ലുവാണ് കുറച്ച് പുറകിലായിപ്പോയത് ഗോപുവും ആ ചുന്നിയും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗോവർ ചുന്നി ആകെ ചൽ രഹേ ഉണ്ടോ ഗോവും ചുന്നിയും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചുന്നി ഡറി ഹുയി ഹേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുന്നിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുന്നിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഭയം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ട് മണിക്കിറങ്ങിയതാണ് ഇപ്
ഇതുവരെ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനായിരുന്നു ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും വഴി താണ്ടി അവരിവിടെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതുവരെയും വീട് കന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ട് അവരാ പച്ചക്കറി ചന്തയിൽ ആ തിരക്കിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണ് ചുന്നി തുമ്നെ കഹാത്ത ജൽദി പഹുൻ ചേങ്കെ ശ്യാം തക്ക് വാപ്പസ് ആയേങ്കെ തുമ്നെ കഹാത്ത അപ്പോൾ ചുന്നി ചോദിക്കുകയാണ് നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് ജൽദി പഹുൻ ചേങ്കെ ഇത് ജൽദി പഹുൻ ചേങ്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് ശ്യാം തക്ക് വാപ്പസ് ആയേങ്ക നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്നും അപ്പോൾ ഇതും പറഞ്ഞാണ് ഇവൻ ആരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് അതാണിപ്പോൾ ചുന്നി ചോദിച്ചത് ഗോപു ബസ് ആനെ വാലാഹെ മനോഹർ ചാച്ചാക്കാക്കാർ അപ്പോൾ ഗോപു പറ ഇതാണ്ടേ ഇതാ അടുത്തിരിക്കുന്നു ആരുടെ വീട് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് ഇതാണ്ടേ അടുത്തിരിക്കുന്നു ചുന്നി ഏക്ക് ലെമ്പെ ആത്മീസേ ടക്കര ജാത്തീഹെ അപ്പോൾ ചുന്നി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വല്ല തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടന്ന് പേടിച്ചും ഒക്കെ വരികയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ചുന്നി ഒരു നല്ല മുട്ട നീളമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ചെന്നിങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു ബഹ ആത്മീ ജൽദി മേഹെ ആ മനുഷ്യൻ ഇച്ചിരി ആ ധൃതിയിലിങ്ങനെ തിടുക്കത്തിലിങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു സമ്പൽത്തെ ഹുയെ ആകെ ഭട്ട് ജാത്താഹെ പെട്ടെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ആകെ ഭട്ടിന മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ചുന്നി രുവാം സി ഹോക്കർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുന്നിയുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കരയുന്ന മട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കരയുന്ന ഒരു ലക്ഷണത്തിലാണ് ചുന്നിയെ കണ്ടാൽ അതാ രുവാം സി ഹോന കരയുന്നത് പോലെ കബ്സേ കബ് രഹേ ഹോ ആനെ വാലാഹെ നീ എപ്പോൾ മുതൽ പറയുന്നു വരുന്ന് വരുന്നെന്ന് എന്ത് വരുന്നെന്ന് ദാണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നു ആരുടെ വീട് ദാണ്ട് ഇനി വരുന്നതാ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് ദാണ്ട് ഇത് ഇനി വരുന്നതാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നീ എപ്പോൾ മുതൽ പറയുന്നു വരുന്നു എന്ന് ഗോപു പീച്ചേ മുടുക്കർ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഗോപു ഒന്ന് പിറകോട്ട് നോക്കി പീച്ചേ മുടിനെ പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയുക അരെ ഏ ലല്ലു കഹാം രഹുകയ ചടാ ഈ ലല്ലു എന്തേ ഈ ലല്ലു എവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ഇനി ചുന്നോടായിട്ട് പറയുമോ ഓർ തൂരോ മത്തബ് ഡേ നീ കരയാതിരിക്ക് ഏ ഇപ്പോൾ നീ കരയാതെ ടി വി ദേക്കിനാഹന്ന നിനക്ക് ടി വി കാണണ്ടായോ ഉസ്മേം പതാഹേ അതിൽ നിനക്ക് കാണണ്ടായോ അറിയണ്ടായോ ലോക് ബോക്സ് കെ അന്തർ ബെന്ത് ഹോത്തേഹേ അണ്ട നീ ആദ്യമായിട്ടാ ടി വി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാ അതിൽ എന്തിരിക്കുന്നു ഈ ആളുകളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് നിനക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ടായോ അതുപോലെ ചോട്ടെ ചോട്ടെ ദിക്തേഹെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ചെറുതായിട്ടാണ് ചോട്ടെ ചോട്ടെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തേരെ മകോഡോം കി തരഹ് എന്തുപോലെ നിൻ്റെ ചെറുപ്രാണിയെ പോലെ മകോഡ് അല്ലേ നമ്മളാദ്യം കണ്ടതാണ് ചെറുപ്രാണിയെ ചെറുപ്രാണിയെ പോലെ ലല്ലു ആ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ചുന്നി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നിനക്ക് ടി വി കാണണ്ടായോ ടി വിയിലുള്ള ആളുകളെ കാണണ്ടായോ അല്ലേ നിൻ്റെ ചെറുപ്രാണിയെ പോലെയൊക്കെ അവരെ കാണുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നിനക്കൊന്ന് കാണണ്ടായോ അങ്ങനെ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആരെ കാണുന്നു ലല്ലു ദിക്താഹെ ലല്ലുവിനെ കാണുന്നു തോ ഏ ലല്ലു ജൽദി ആന അപ്പം ഗോവു പറയുകയാണ് ലല്ലു നീ വേഗം ഇങ്ങി വാ നീ പെട്ടെന്ന് വാ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ലല്ലു ദൗത്താഹു ആത്താഹെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലല്ലു ഓടി അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു ലല്ലു ഓടി അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു തീനും ഹാത്ത് പക്കടുക്ക ചലനയിലേക്ക് മൂന്ന് പേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈ പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൈയും പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സീനാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ സീൻ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സീനിൽ ഗോപുവിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഓർമ്മയിലുള്ള അല്ലെ മുൻപ് അവൻ ടി വി കണ്ട ആ ഓർമ്മയായിരുന്നു നാലാമത്തെ സീനിൽ അവർ വീണ്ടും റോഡിലൂടെ നടക്കുകയും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് വരികയും ചുന്നി അപ്പുറം കടക്കുകയും ഇവർ രണ്ടു പേരും റോഡിൻ്റെ മധ്യത്താകുകയും ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുകയും ഡ്രൈവർ വഴക്ക് പറയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മൂന്
കൈ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആറാമത്തെ സീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ കസ്ബേക്കി ഗലി ശ്യാം കാസമയ് വീണ്ടും ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒരു തെരുവ് ഗലി തെരുവ് ശ്യാം കാ സമയ് സമയം എത്രയാണ് ഈ ആ വൈകുന്നേരമായി മൂഡ് പർഹേ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒരു ഗലി ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവ് തെരുവിൻ്റെ ഒരു മോഡ് മോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളവിലാണ് ഒരു വളവിലാണ് സാമ്നെ കച്ചെ പക്കെ മകാനോം കി കതാർഹി മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് നല്ലതും മോശവുമായിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കതാർ കതാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിര നിരയായിട്ടുള്ള വീടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഗോപു അപ്പം ഗോപുവിന് മനസ്സിലായി ബസ് എഹി ഗലിഹെ ആ ഇതാണ് തെരുവ് അതായത് ആ ഈ ഒരു ഈ ഭാഗത്താണ് ആരുടെ വീടെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നറിയാവോ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് അതാ ഇസി മേം ഹേ മനോഹർ ചാച്ച ഇവിടെയാണ് മനോഹർ ചാച്ച അപ്പൊ ലല്ലു പറത്തോ ചാലോ ശരി എന്നാ നടക്ക് ഗോപു മക്കാനോം കോ ദേക്താഹുവ അപ്പോൾ ഗോപു വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകൾ കണ്ടു ഗോപു വീടുകളൊക്കെ നോക്കുന്നു ലേക്കിന് യാത് കർണേതോ കോൻസ കർഹേ പക്ഷേ അവന് ഏത് വീടാണെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ കുറവുണ്ട് അതാണ് യാത് കർണേതോ കോൻസ കർഹേ ഏത് വീടാണ് ചുന്നി പർ കൈസേ ഉപ ചുന്നി പറ പക്ഷേ എങ്ങനെ പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഗോപു അരെ ഉസ് കർക്കെ ഊപ്പർ ടി വി ക ഡണ്ട ലഘു ഹുവാഹേ ആൻറ്റിന അപ്പം ഗോപു അടയാളം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ആ ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ആൻറ്റിനയുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ആൻറ്റിനയുണ്ട് അങ്ങനെ തീനോം ധ്യാൻ സേ കരോം കോ ദേഹ്തേഹി മൂന്ന് പേരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുന്നു വീടുകളിലേക്ക് ആ നോക്കുന്നു ഗോപു ക ചേഹര ഉതർ ജാത്താഹി ഗോപുവിൻ്റെ മുഖം അങ്ങ് വാടുന്നു ഉതർ ജാന വാടുക അപ്പം ഗോപുവിൻ്റെ മുഖം വാടുന്നു എന്താണെന്നറിയാവോ ഗോ പറയോ പറഹാം തോ അപ്പം ഗോ പറയ പക്ഷേ ഇവിടെ യഹാം തോ ഇവിടെ ലല്ലു സബ് കി ചത്ത് പർ ലഗാഹേ സബ് കി ചത്ത് പർ ലഗാഹേ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മേൽക്കൂരയിലുണ്ട് അപ്പം ഗോവ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അവിടെ എന്തുണ്ട് ആ ആൻറ്റിനയുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ആൻറ്റിനയുണ്ട് ചുന്നി ടി വി വാല ഢണ്ട അഭിക്ക് ആ കരിയെങ്കിൽ ദാണ്ട എല്ലാ വീടിൻ്റെയും മുകളിൽ ആൻറ്റിനയുണ്ടെന്ന് ചുന്നി പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഭിക്ക് ആ കരയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗോപു ഹിമ്മത്ത് ഹാർത്തേ ഹുയെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗോപുവിൻ്റെ ധൈര്യം അങ്ങ് പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ എങ്ങനെ വീട് കണ്ടെത്താനാണ് ഗോപുവിൻ്റെ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ പറയോ പതാനേഹി പതാനേഹി എന്താ അറിയില്ല മനോഹർ ചാച്ചാനെ ബതായാത്ത ഉസ്കെ കർഹി ടി വി ഉൻകെ കർഹെ ടി വി ഹെ അപ്പം മനോഹർ ചാച്ച പറഞ്ഞത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമേ അവൻ അറിയാവുള്ളൂ മറ്റു വീടുകളിൽ ടി വി ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിനി ഉള്ളതോ ഒന്നും അവന് അറിയില്ല അപ്പം റെഹാം തോ സബ് കെ കർഹെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് കണ്ടെത്തും എന്ന ആ ഒരു സംശയത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ലല്ലു ബേഹദ് ഹതാശ അപ്പം ആ ലല്ലുവിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കേ വളരെ നിരാശനായി അല്ലയോ കുട്ടികൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ടി വി കണ്ടേച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് എല്ലാമെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതാ ഒരുപാട് സമയമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലല്ലുവിന് വളരെ നിരാശയായി അപഹം വാപ്പസ് ചാലേ അപ്പം ലല്ലു പറയാ ബാ ഇനി നമുക്കങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാം വാപ്പസ് ചലന മടങ്ങിപ്പോകുക തിരിച്ചു പോവുക നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോകാം ആസ്മാൻ ദേഹ്തേ ഹുയെ എന്നിട്ടൊന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്നു നെഹി പിന്നെ അവൻ തന്നെ പറയാം വേണ്ട അന്തേര ഹോരഹാഹേ അല്ലയോ ഇരുട്ടായിരിക്കുന്നു അന്തേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടായിരിക്കുന്നു ചുന്നി ഹം ഖോ ഗയെ 
നമ്മൾ ഓ അകപ്പെട്ട് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും മയ്യ അങ്ങോട്ടും മയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി കാരണം തിരിച്ചവർ പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവരിനി ആ പർവ്വത റോഡുകളിലൂടെ ഒക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ അപ്പോൾ മനോഹർ ചാച്ചാടെ വീടും കണ്ടെത്തിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആകെ വിഷമിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലായി ഗോവു കുച്ചി നെഹി ബോൽത്ത ബസ് രോനെ ലഘുത്താകെ ഉണ്ടോ ഗോവു ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു ബാക്കി ദോ നോഭി രോനെ ലഘുത്തേഹെ ബാക്കി രണ്ടു പേരും അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളും കൂടെ ഇപ്പോൾ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് കരയുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അടു ആ സീൻ അങ്ങ് തീരുകയാണ് ആറാമത്തെ സീൻ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും അവർക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മനോഹർ ചാച്ചായുടെ വീട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സന്ധ്യയായി ഇതുവരെ അവർ വഴി കണ്ടെത്തിയില്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് മൂന്ന് പേരും കൂടെ കരയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാ